So, hello guys. Ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano mag-perform ng peer-to-peer -peer network connection. So, ang kailangan natin gamitin ay ang LAN cable, which is the crossover cable. Kung wala naman kayong crossover cable, ay i-visit nyo ang aking channel at panoorin nyo kung paano gumawa ng crossover cable. So, ngayon is start na po natin ang ating tutorial. So, ang muna gagawin natin is itong isang dulo ng cable natin is ilalagay natin dito sa ating LAN port. Ito po. Yan. So, ganyan po yung ano niya. So, yan. Yan. Then, yung kabilang dulo is ilalagay po natin dito. Yan. Wait lang po. Hintay po natin hanggang umilaw siya. sa pagbabago ng ating computer name. So, pupunta po tayo ngayon sa File Explorer. Yan. Buksan po natin. Then, click this PC. Click po natin yan. Then, right click. Then, go to properties. Yan po. So, after po nyan, then, advanced system settings. Punta po sa advanced system settings. Click po natin yan. Then, um, Pindutin po natin yung computer name para pumabago po natin yung ating computer name. Yan. So, dito po sa admin, lagay po natin espartelo. Yung apeleto ko po muna, ilalagay ko sa computer description. Then, change. Click change. Then, computer name po natin is espartelo din po. Caps lock yung nilagay ko. Yan. So, Spartero. Then, yung work group natin is gagawin natin best IT to B. Yan. Then, click OK. Matakay din ako niyan. Kanino niyan? Kay Joanna ba yan? Hintayin lang po natin. Matagal po talaga yan kasi uh, mag-notif po yung work group dyan pag okay na po na. Okay na po yung work group at nasa't up na po. So, yan. So, yan na nga po. Lumabas na po yung ano, yung welcome to the best IT2B work group. So, click lang po natin yung okay. Yan. Click okay. Then, okay. Click okay din po. So, mag-restart po talaga yung computer natin dyan. Then, click apply. Then, la restart later. Mamaya na po natin i-restart. So, Proceed po muna tayo sa network. Um, babagoy po natin yung network setup natin. So, punta po tayo dito sa network natin. Yan. Then, right click po natin yung network. Right click po. Then, open network and internet settings. Yan. So, lalabas na po yung settings sa ating internet. Then, punta tayo sa ethernet. Yan. Then, change adapter option. Click po natin yan. Then, Ethernet. Ulit. Click lang po. Then, yan na po. Properties. Click properties. Kahit lang po natin. So, yan. Nakikita naman po natin na yung Internet Protocol version 6 is nakacheck. So, i-uncheck po natin yan. So, kailangan ang nakapriority is yung Internet Protocol version 4 lang po. So, uncheck natin. Then, i-highlight natin yung Internet Protocol version 4. Then, go to Properties po. So, use the following IP address. So, maglalagay po tayo ng IP address. Ang IP address natin is 192.164.1 and 1. So, ito po yung ating computer 1. So, yan po yung subnet mas natin. 255-255-2550. So, ang de default gateway natin is 192-192-164.1.2. Yan po ang magiging IP address ng ating computer. Yan po. Then, click OK. Close. Yan. Then, close. Yan. Then, close din po. Then, um, punta naman po tayo sa change advanced sharing option. So, yan. Buksan po natin yan. 
Then, papunta na po natin yung mga settings ng ating sharing options. So, punta mo tayo sa private. Yan. I-down natin yung private. Then, turn on network discovery. Turn on po natin. Then, turn on file and printing sharing. So, yan. Turn on din po natin yan. Then, sa, punta mo tayo sa public. Yan. Then, turn on network discovery din po. Then, turn on file and printing sharing. Then, sa all network naman tayo. So, turn on sharing. So, anyone, so ma mabilis ma-access yung ating file. Kasi, mag-other ko tayo ng file sharing. Then, use 128-bit. yon So, yan yung gagawin natin. Then, turn off password protecting sharing. Dahil nga po, mag-share tayo. Then, save changes. Yan. So, exa natin yan. So, ngayon is, mag-proceed tayo sa ating um, yan. Restart na po natin kasi kanya hindi na po natin restart, diba? Parang po ma-save na yung changes. So, yan. yan. Hintayin na po natin yan. So, dito na po tayo sa ating um, computer to PC to. So, ganun din po. Same step. Yan. Um, click this PC. Right click. Then, go to properties. Yan. Then, punta tayo sa um, advanced. So, nakita natin yung computer name. Hindi pa nababago. So, punta tayo sa advanced system settings. So, same step po ang gagawin natin sa ating computer 1. Punta sa computer name. So, ayan po. Uh, Pagda natin yung computer description into journaling yung pangalan ko. Ayan. Then, punta po tayo sa change. Then, yung computer name natin is palitan natin ng journaling. Ito po ang computer 2 natin na PC to natin. So, ang work group is same po dapat doon sa ating computer 1. So, ang group work group natin is PES IT 2B. Yan. Then, click OK. Click OK po natin yan. So, mag-reset din po ito. Click OK. Hintayin po natin kasi medyo matagal po talaga yung part. So, ayan na po. Welcome to the best IT2B work group. Then, click OK. So, you must restart your computer. So, OK natin. Apply. Ayan. Click Apply. Then, uh, start later po natin. So, gawin po rin po natin muna yung ating ang pag-change ng setup ng ating sharing. Network sharing. So, punta po tayo sa ating network. Then, right click po natin yan. Yan. Then, open network and internet settings. Click. Then, punta tayo sa ethernet. Yan. Then, change adapter option. Click po natin yan. Then, ethernet. Click po natin ethernet. Yan. Click. Then, yan po. Lalabas na po yan. Ang environment niya. So, click properties. Then, same po is, i-highlight eh, po natin yung internet version 4. So, kailangan po natin i-uncheck ang internet protocol version 6. So, uncheck natin. Yan. Then, internet protocol version 4, i-highlight natin. Then, go to properties. So, use the following IP address. So, yan po. Ang IP address po nito is yung, IP, yung, yung default gateway ng ating computer 1. 192, and 1.2. So, wait lang po. That too. So, ayan po ang sub, subnet mas natin. 255-255-2550. So, ang ating default gateway is yung IP address naman ng ating computer. 192-164-1.1 Then, click OK. So, yun po yung tandaan natin. Ayan. Then, close. Yan. Okay. Then, X na natin. So, dyan naman tayo pumunta sa change advanced sharing option. Then, palitan natin yung mga settings. Punta tayo sa private. Yan. So, naka-on na yung network discovery natin. Then, on din natin yung um, file and printing sharing. On po natin yan. So, next is, dun tayo sa public. Turn on network discovery po. Then, turn on file and printing sharing. 
dahil sa na all network naman is yan naka turn on na po ang sharing natin so sa turn turn off po natin yung password protecting sharing para hindi po tayo magka problema pag mag share na po tayo ng files then save changes so ngayon is itatry na po natin na ay i-restart po pala muna natin para ma-apply po yung ating computer name restart na po natin hintay lang po natin yan guys So, ayan na. Ngayon naman, is itatry natin na um, i-ping yung dalawang computer kung meron na po silang connection. So, i-check mo muna natin kung napalitan na po ba ang ating computer name. Yan po. T properties. So, tingnan po natin kung okay na po yung ating computer name. So, tingnan natin. So, ayan po. Yung computer na name natin is yung apelyado ko na the new work group is best IT to be. So, okay na po yan. So, next na natin yan. Next na rin natin. Then, ngayon, um, punta tayo sa CMD. Type natin, uh, search natin ang CMD. Search box. Then, run as an administrator. Yan po yung anhin natin. Then, hintay lang po natin sa cute naman. So, yan. Then, mag-ano po tayo muna? IP config. Para ma-check po natin kung yung ating IP address is okay po. Kung magka-connect na po sila. So, check natin guys. Wait lang. So, yan na po. Nakita po natin na tama po yung ating nilagay na IP address and default gateway. So, try na po natin mag-ping. Yan. Type natin ping 192.164.1.2 So yung iPad sa gamitin natin is yung sa computer 2. Yan. So nakita po natin na nag-reply na po ang ating um, computer. Ibig sabihin, um, may connection na po yung dalawang computer natin. So ngayon is itatry natin mag- sharing ng folder kung talagang mat para matest natin kung meron na po talaga silang connection. So, ayan po. Um, gawa po muna tayo ng ating text document. So, punta mo tayo sa notepad. Gawa po muna tayo para may laman po yung ating folder na isi-share. So, ayan. Lagay natin yung Jonadine. Pangalan ko, Espartero. Then, Yes, IT to B. Yung section po natin. <laughs> Yan. To B. Tapos, ilalagay ko na lang din po yung IP address nung computer 2 ko and computer 1. PC 1 and PC 2. Lagay po natin. 19. So, add PC 1. 192.164.1.2. Yan po yung ating IP address sa ating PC 1. So, sa PC ito naman, ang IP address natin is 192.164.1.2 So, yan po. Then, ilagay natin peer-to-peer. -peer. So, take natin peer-to-peer -peer and folder sharing network. Then, folder sharing or file sharing. So, yan po. Then, exa po natin yan. Save po natin muna sa desktop. Kasi gagawa po tayo ng ating folder. Save po natin muna dyan. Lagay ko yung BSID to be as file name ng ating text document. Then, save. Exa po natin. So, gawa na po tayo yung folder sa ating um, PC to. So, ayun na po ang ating ano. So, view. So, next, new, folder. So, ayun na po yung folder. I-rename po natin. Ligay po natin yung Espartero Journal. Yan. Yan. So, ilagay, i-drag na po natin. Papasok dun sa ating folder yung ating ginawang text document. Then, right click. Then, punta tayo sa properties. Right click. Right click and go to properties. Then sharing. Click natin yung sharing. Then 
ayun po ang network path natin. So, click share, drag down, then everyone, add po natin. Then, um, set natin ang read and write para po ma- Let's share natin. Yan po. I-highlight natin yan. Tsaka done. So, advanced sharing naman tayo pumunta. Then, check natin yung share this folder. So, yan. Then, go to permission. Then, full control. Para po mabilis po nilang ma-edit lahat. Nung, per, para pwede nilang ma-edit yung share nating folder. Then, apply. Then, okay. Click apply and okay. Then, close. Yan po. So, ngayon is, ayan na po ang ating folder. So, ngayon is, i-check na po natin kung sa ating PC1, kung um, na-share na po ba natin doon ang ating computer. I, I mean, yung ating folder. So, punta sa, tayo sa network. So, ayan po. Yan yung ating dalawang computer. Ibig sabihin, uh, may connection na po yung ating first computer and PC1 and PC2. So, yon Yung job na din po, i-click natin. So, ayan na po yung folder na ginawa natin sa PC2. And yan na po yung text document na, na nilagay natin sa ating folder. So, ayan po. So, ibig sabihin ay may connection na sila at na-receive po ng ating PC1 ang folder na um, ginawa natin sa ating PC2. Ibig sabihin, um, successful po ang ating folder sharing. So, nakita nyo naman po na successful po ang ating folder sharing. I hope na may natutunan kayo and um, abangan po po ang mga next naming video. Thank you. Bye!